அனைவரையும் ஆண்டருள் பாய் அம்மா அம்மா
என் சொந்த மாம மக கூட என்னை கட்டிக்க மாட்டேன்ட்டா அப்படி இருக்க போ என் குரல் தெரிஞ்சிருந்தோம் நீ எந்த காரணத்துக்காக என்ன கட்டிக்கிட்ட காரணம் என்னங்க காரணம் ஆம்பளைகளுக்கு ஆயிரம் குறை இருக்கும் அது பத்தி என்னங்க உங்க குறைய பத்தி நான் நினைக்கவே இல்லை உங்களுக்கு என்ன அழகு இல்லையா அந்தஸ்து இல்லையா நான் நினைச்சபடி நல்ல புருஷனா ஆத்தா காலை சரி எனக்கு கொடுத்துட்டா அது போதும் பள்ளி நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சேன் என்னை நல்லா புரிஞ்சிருக்க ஒரு பொம்பளை புருஷனை புரிஞ்சுக்கலன்னா அது வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் ஆனா ஒரு ஆம்பளை தாம் பொண்டாட்டிய புரிஞ்சுக்கலன்னா அது தெருவுக்கே வந்துடும் இனிமே எனக்கு எல்லாமே நீங்க தான் மகாராணி மாதிரி உன்னை எந்த வித குறையும் இல்லாம நான் காப்பாத்துறேன்
கை நீட்டுங்க Yeah. <laughs> 
உங்களை பத்தியும் பஞ்சாயத்து போர்ட் நிர்வாகத்தை பத்தியும் ரிப்போர்ட்ஸ் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு பதவிக்குன்னு வந்தாச்சுன்னா அடுத்து வர்றது கெட்ட பேர் தானுங்களே ஸ்கூல் டீச்சர் மேரிக்கும் உங்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா வேற மொட்டை பட்டிஷன் வந்திருக்கு இந்த விவகாரங்கள்ல டிப்டி கலெக்டர் வேற போச்சுனா நிலைமைகள் மோசமா இருக்கும் நல்ல சமயத்துல வந்து ஞாபகப்படுத்தினீங்க இனிமே நான் எச்சரிக்கையோட நடந்துக்கிறேன் அப்ப நான் வரட்டுங்களே என்னையா வந்தவனே அப்புறப்படுறது உட்காருங்க காட்டு அது போங்க ஐயா உட்காருங்க டேய் பட்டை கொண்டாடா பட்டை வேணாம்டா காது கொண்டாடா இல்லங்க அவசரத்துல வந்துருச்சு டிப்டி கலெக்டர் டூர் வந்திருக்காரு நான் அவசரம் போகணும் அப்புறம் வந்து பாக்குறேன் நல்லது பாத்தீங்களா அவனுக்கு நல்லது யா நான் அவரை அனுப்பிட்டு வரேன் ஆ உள்ள <laughs> 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 உள்ள போறது புடவையா வேஷ்டியா நானே போறேங்க என் ஐயா நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறேன் போ என்னங்க வர என்னங்க ஐயா சொன்னல ஞாபகம் இருக்கா உங்க காரியம் முடிஞ்சதும் பொன்னி காவேரி அஞ்சுவோம் இது மூணையும் தென்னந்த தோப்பு குடிச்சிக்க ஐயாவுக்கு தள்ளிரு உடனே தள்ளிரங்க இப்ப எனக்கு எதாவது தள்ளு விட மாட்டீங்களா என்னப்பா இல்லங்க அப்ப நான் வரட்டுங்களா இவன் சாப்பிட்டது என்ன தள்ளுது உச்சி வகுந்தெடுத்து பிச்சி பூ பச்ச கிளி பச்சமான பக்கத்திலே மேயுதன்னு சொன்னாங்க சொன்னவங்க வார்த்தையில் நியாயம் என்ன கண்ணாத்தா உச்சி வகுந்தெடுத்து பிச்சை பூ வச்சு பச்சமலை பக்கத்துல பொண்ணு இருக்க அது நினைச்சு பாட்டு பாடுது ஆ அப்படியா கதை ஏண்டா ராத்திரி ரெண்டாவது ஆண்ட சினிமா போயிட்டு வந்தியா அதை நினைச்சுக்கிட்டா வேலை செஞ்சிருப்ப என்ன எதை பண்ணமா பார்த்து வேலை செய்யக்கூடாதா எப்பப்ப இவ்வளவு எங்காச்சும் அடிக்கடி பட்டுட்டாடா ஒரு பக்கத்து சப்பையே சேர்த்து போயிருக்கு அத்தை சரியான விழுக்காடு சீக்கிரமா ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைங்க அத்தை போவோம் நீ ஏமா அண்ணனுக்கு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சீங்க அவரு தோப்பக்கம் வயல் பக்கம் வர்றதே இல்ல எனக்கும் பண்ணி வச்சீங்கன்னா அப்ப சீக்கிரமா கல்யாணத்தை பண்ணி வைங்கன்னு சொல்லாம சொல்றேன் அதே தான் அதே தான் அத்தை அம்மா அந்த வலிக்குது இல்ல சீக்கிரம் நடந்து போய் தொலைடா கரையங்கண்ணா தலையில கழிச்சுக்கோங்க 
எனக்கு இருக்கிற வலிப்பு நோய் எக்காரணத்தை கொண்டும் வள்ளி கூட இருக்கும் போது வரவே கூடாது இப்ப வந்தது மாதிரி இனிமே எனக்கு எப்பவுமே வரக்கூடாது எப்பவுமே வரக்கூடாது
இந்த காலத்துல ஆம்பர சைக்கிள் ஓட்ட தெரியாம வந்து ஊந்திய வெக்கமா இல்லையா ஏய் ஓட்ட தெரிஞ்சா ஓட்ட மாட்டேனா அட ஓட்டனே பாத்துனா வாங்கடா போவா அடே அட்காடிய குச்சிட்டு நம்ம காது குடுக்காத போறியா காதேடியா ஆங்க ஆங்க டீ குடுச்சா அந்தால கொண்டு வந்து எங்க மேல சைக்கிள் எல்லாம் ஏத்திட்டு எங்க மேல டீ எல்லாம் கொட்டி வச்சா அவரே போய் வாங்கியா காசு குடுடா கையில மச்சா வா அம்மா இன்னைக்கு யார் முஞ்சில முனிச்ச அதான்டா வீச்சா முஞ்சு உங்க அக்கா முகத்துலடா ஐயோ இன்னைக்கு பூரா வெளிய வராத வெளிய வந்தினா ஆகுது உடம்பே தேராது டேய் ஈ குச்சி டீய போற அச்சாவா பிஸ்காவா அச்சா தாண்டா இங்க டா போட்டு பேசற டீ அடிக்கிறவனுக்கு என்னடா மரியாதை நீ வர அப்ப இனிமே உன்ன நான் மச்சான்னு கூப்பிடுறதா அதுக்கு அக்கா கிட்ட அனுமதி வாங்கணும் டீய போற டீய போற போற ஐயையா சக்கரை தேந்து போச்சு மச்சா கொஞ்சம் சைக்கிள் தெரியா செட்ட இடத்துல போய் சக்கரை வாங்கி வரேன் ஏன் சைக்கிள் நான் தர மாட்டேன் ஓன் சைக்கிள் மாதிரி பெருசா பீத்துக்கறியா பஞ்சா சைக்கிள் தானா குடுத்தா கொஞ்சம் போய்டுவா ஏய் குதிரை மூஞ்சி 5 வருஷத்துக்கு முந்தி தாண்டா அது பஞ்சாயத்து சைக்கிள் என்னடா சிரிக்கிற முண்டம் கீழ இருக்கிற டியூப்ல இருந்து மேல இருக்கிற பெல் வரைக்கும் என்னதுடா அப்ப சக்கரை நடக்கிய குடி போடு வைத்தியர் சொன்னபடி என் புருஷன் உயிர் காப்பாத்துறதுக்கு நீ தான் அருள் புரியணும் ஏண்டே இவனே வீட்டுல முருகனை வச்சுக்கிட்டு வள்ளி எதுக்கு இங்க வந்து சாமி கும்பிடணும் ஏண்டே வயலு குட்டிங்களா எப்படி இருக்கு உடம்பு எங்க உடம்பு எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு உன் உடம்புலதான் கண்ணா மூக்கெல்லாம் கண்ணி போயிருக்கு
நிம்மதி <laughs> <laughs> செவ்வாதோஷத்தோட என்னைக்கு அந்த சனியம் பிறந்தாலோ அன்னைக்கே அவங்க ஆத்தாலையும் பூச்சி முடிஞ்சிட்டான் எப்படியாவது ஒரு செவ்வாதோஷம் உள்ள பய தலையில கட்டி தொலைச்சிட்டேன் அன்னைக்கு தாண்டி எனக்கு பரமானந்தமான நிம்மதி நீ வந்து வரட்டப்படாத நான் உங்களுக்கு சோறு போடுறேன் வாயா சொல்ல வேற கொடுக்கறியா உனக்கு செல்லு முண்டா 
அதுக்காக இப்பவே தோத்து போட சொல்றானா அவனுக்கு ஒரு வேலை இல்ல நீ போடு அப்படி போடி உள்ள அம்மா இல்ல போடு போடி போடி என்ன தப்பு வைத்தியர் சொன்னதை நினைச்சா ஒரு பக்கம் பயமா இருக்கு எப்படியோ சாக்கு போக்கு சொல்லி எத்தனை நாளா சமாளிச்சுட்டேன் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் ஒதுங்க முடியும்
பாக்குறதுக்கு படா ஜோரா இருக்கீங்க அபயாரியா என் சக்கா அலசி வீரமாக கொண்டாட்டியா நடிக்கிறவன் வந்துருவேடா வருஷா வருஷம் நடக்கிற கூத்துல நான் தான் வீரமாக கொண்டாட்டியா நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த வருஷம் மட்டும் எவ்வளவு வந்து டேஜில காலை வச்சா காலை வெட்டிருவேன் ஆமா அப்ப நம்மள அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது ஓன் சொல்ற பத்தி ஒண்ணு விட்டு போகாத ஏ வேலை அழகு தாவுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டீ போடுற பண்ணு திங்கறியா பரே இருந்தா கூட பண்ணு காஞ்ச தயா போற ஒரே திரும்ப தண்ணில ஊற வச்சா பண்ணு நாம ஏன் காய வைப்பானே திரும்ப ஊற வைப்பானே ஏதாவது தின்னியா சரி குடு நெருங்கிரா நெருங்கிரா நாம தான் வீர பாகு நீ உங்களுக்கு தெரியாது வரட்டும் தெரிஞ்சுக்கு ஒரே அமுக்கு வச்சா யோஜனை பண்ணிட்டு நடக்கிறது நடந்தான தீர நீங்க வேற ஐயா என்னடா உங்க மனைவி நேத்து ராத்திரி கிளம்பல வந்து கண்ணீரும் கம்பலமா ஆட்டாளுக்கு நீங்க பெரிய குறைய செய்யட்டீங்களா பரம்பரை பரம்பரையா கூத்துறது கட்டி செய்ய சிறப்பு முறையை செய்யாதனாலதான் நீங்க கஷ்டப்படுறீங்கன்னு உங்க மனைவி என் கனவுல வந்து சொல்லிச்சுங்க உடம்பெல்லாம் புல்ல அரிக்குதுங்க தெய்வ குத்து நமக்கு எதுக்கு மாமா அர்ச்சந்திர நாடகம் நடத்தினாதான் நாடு தெளிக்கும் நல்ல மழையும் பெய்யும் ஆத்தாலே நேரில் வந்து சொன்ன பிறகு இனி நடத்த வேண்டியதானே மகாராஜனை <laughs> பார்த்தீர்கள் <laughs> கொண்டு விட்டேன் 
பாண்டியம் பாஞ்சாலம் கடாரம் காரணத்தினால் கவிபிரதனோம்பையனிஸ்டித்து இருபத்தி ஏழு பெண்மகு வெளிப்பட்டெடுத்தார் 
இருபத்தி ஏழு பெண்மகுவளை பெற்றெடுத்து அசுபதி பரணி கார்த்திகை ரோகிணி மிருகசீடம் திருவாதிரை புல் பூசம் பூசம் ஆகில்யம் மகம் பூரம் உத்தரம் அத்தம் சித்திரை சுவாதி அனுஷம் கேட்டை மூலம் பூராடம் உத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் சதையம் புரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி என்று இருபத்தி ஏழு பெண்களுக்கும் நாமமிட்டு நாலரு மேனையும் பொழுது வண்ணமுமாக வளர்த்து தக்க பிராயம் வந்தவுடனே பதினாறு கலைகளுடைய சந்திரனை அழைத்து தக்க நானமும் இருபத்தி ஏழு மாதிரிகளையுமே மனம் செய்து கொடுத்து ஏக போகமாக இல்லத்தை கடவுது என்று அனுப்பி வைத்தார் சந்திரமண்டலம் சென்றவுடனே சந்திரனானவன் அழகிலே சிறந்த ரோகிணியோடு மாத்திரம் இன்புற்று வாழ்ந்ததினால் இருபத்தி ஆறு மாதர்களும் தந்தையாகிய தக்கனிடத்திலே வந்து முறையிட தக்கனவன் பார்த்தான் சந்திரா என்னுடைய வார்த்தையை மீறி நடந்து விட்ட காரணத்தினால் உனது சோரச கலைகள் அத்தனையும் ஈனமாக கடவுது என்று சாபமிட்டான் சாபமிட்ட உடனே சந்திரனது சோரச கலைகள் எல்லாம் ஈனமாகிவிட்டது இருபத்தி ஏழு மாதர்களும் மறுபடியும் தந்தையிடத்திலே வந்து வாழ்வு பெற வேண்டுமே நாயகனை காப்பாற்றுங்கள் என கேட்க தக்கனானவன் பார்த்தான் இனி ஒரு பட்சம் கலைகள் வளரவும் மறுபட்சம் கலையில் தேயவும் பௌர்ணமி என்று இருபத்தி ஏழு மாதர்களுடன் இன் புற்று வாழக் கடவுது என்று அனுப்பி வைத்தார் நீராடி எழுந்த சந்தன் ரிஷியனது சாபத்திற்கு நங்க பெண்ணுருவாக மாறிவிட்டான் சாபத்திற்கு நங்கி மகாவிஷ்ணுமானவர் வந்து சந்திரன் பெண்ணுருவாக இருப்பதை பார்த்து பக்கத்திலே உள்ள ஒரு சோலையில் கூடினார் கூடிய பயனாக அங்கோர் ஆன்மகவு பிறந்தது அந்த ஆன்மகவை தருகிலையிலே கிடத்திவிட்டு பெண்ணுருவாக இருந்த சந்திரனை அழைத்து வந்து மறுபடியும் அந்த குளத்திலே மூழ்கும்படி செய்து சுய உருவை கொடுத்து சந்திரமண்டலம் அனுப்பி வைத்தார் அந்த வனத்திலே இருக்கின்ற கவுத மகிழ்ச்சியை மகாவிஷ்ணுமானவர் அழைத்து இந்த குழந்தையை கொடுத்து இவன் தகரகலா வல்லவனாவான் மெய்யன்றி போய் சொல்ல மாட்டான் தந்தாரம் விட்டு பிரதாரம் இச்சிக்க மாட்டான் இவன் ஐம்பத்தி ஆறு தேசத்தையும் ஆளுகின்ற சச்சக்கரவர்த்தியாக வருவான் இவனை திருச்செங்குராஜன் வேட்டைக்கு வருவான் அவனிடம் கூடு என்று உத்தரவு செய்து இவன் அறியாகிய எனக்கும் சந்திரனுக்கும் பிறந்தமையினால் இவனுக்கு அரிச்சந்திரன் என்று பெயரிட்டு அழைக்கும்படி சொல்லிச் சென்ற நான் நீதியோடு ஐம்பத்தி ஆறு தேசத்தையும் ஆண்டு வருவதற்கு கரத்திலே செங்கோல் பிடித்ததும் போச்சே செங்கோல் பிடித்ததும் போச்சே சவம் சுடுகோல் பிடிக்கவும் ஆச்சே தெய்வமே அங்கு காளிகா தேவியின் ஆலயத்தை கண்ணுற்றேன் கண்ணுற்ற மாத்திரத்தில் தேரை விட்டு கீழே இறங்கி அம்பிகையை நோக்கும் போது ஏ பாலகா நீ நாடு நகரங்களை இழந்து மனைவி மக்களை பிரிந்து வீரவாக கடிமையாகி பயானத்தை காக்க போகிறா என்று அந்த சண்டாளி அங்கே ஒரு வார்த்தை சொன்னால் இல்லையே காளிகா தேவி கொடுத்த தேரிலே சென்று கண்ணமா புரி அடைந்து மதிதையன் மகளாகிய சந்திரமதியை மணந்து நான் வாழும் போது சந்திரவதியும் கருவுற்றார் எனக்கோரா மகளை பெற்றெடுத்தார் எனக்கு ஆண்மகன் பிறந்து விட்டான் என்ற மகிழ்ச்சியிலே தான தர்மங்களை செய்து வேதபாராயணங்கள் ஓதி தேவர்கள் புடை சூழ நான் பெற்ற என் மகனுக்கு தேவதாசன் ஓகிதாசன் என்றும் பெயரிட்டு அழைத்த புத்திரனை மறந்தே கையினுமே இதுதான் அப்பா என் கதை கேட்டீர்களா என் கதையை கேட்டீர்களா இந்த உலகத்தில் அந்தவனே இந்த தண்டனையை என்னோடு நிறுத்திவிடு அப்பா என்னோடு நிறுத்திவிடு யாருக்கும் தந்து விடாதே அப்பா நீ யாருக்கும் தந்து விடாதே அப்பா என்னடாச்சு <laughs> 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 
நேத்துக்கு இந்த சின்ன தம்பி பயலும் உன் பொஞ்சாதி வள்ளியும் சுருளி அறிவிக்கிட்ட நின்று மும்முரமா பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க இத நான் பாத்துட்டேன் எதுக்கு நமக்கு வம்பு அப்படின்னு கண்டு காணாத மாதிரி வந்துட்டேன் என்னதான் இருந்தாலும் உன் பொஞ்சாதிய வெளியில அனுப்பிச்சது தப்பு ஒரு ஆணும் பொண்ணும் கெட்டு போறதுக்கு காரணமே சந்தர்ப்பமும் சூழ்நிலையும் தான் இந்த மாதிரி விஷயத்த எல்லாம் சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் சொல்ல நான் கடமைப்பட்டவன் பட்டணமா இருந்தா பரவாயில்ல கிராமம் இந்த மாதிரி விஷயமெல்லாம் காட்டு தீ மாதிரி பரவிடும் அதனால உன் பொண்டாட்டிய கண்டிச்சு வை பார்த்து நடந்துக்கோ
நம்ம வாழ்க்கையில் விளக்கேத்தி வச்சு அண்ணியோக வாழ்க்கை ஒரே குழப்பமா இருக்குது அண்ணியும் என்னையும் சம்பந்தப்படுத்தி அதுவும் அண்ணன் வாயாலேயே அவங்க வைத்து வர கருவுக்கு என்ன காரணம் காட்டி சொல்லவே நான் கூட்டுது அண்ணி மேல சந்தேகப்பட்டு அண்ணே அவங்க வீட்டை விட்டே தொலைச்சிட்டாங்க அதை பார்த்து அம்மா மயக்க போட்டு விழுந்துட்டாங்க உன்னை பார்த்து அண்ணனுக்கு உங்க புரியும்
எங்க அப்பா நடத்த எனக்கே பிடிக்காம விருந்துதா நான் சாக துடிஞ்ச நீங்க என்ன காப்பாத்திட்டீங்க எங்க அப்பா ஒரு மிருகம் அந்த மிருகம் மாதிரி நீங்க ஆக கூடாது நீங்க ஒரு நல்ல ஆம்பளையா இருந்தா என்னை இப்படியே கொண்டுடுங்க தங்கிருக்கணும் <laughs> நினைச்சிட்டேன் <laughs> 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 எங்க அப்பா செஞ்ச பாவத்துக்கு பரிகாரமா என்னையே நான் அவருக்கு அர்ப்பணிக்க தீர்மானிச்சுட்டேன் உன் மனசுல இருக்கிறது நீ சொல்லிட்டேன் என் குழந்த மனசு என்ன இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியலையே அது கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கிறேன் மாப்பிள்ளை தானிய கட்டு எனக்கு <laughs> <laughs> <laughs>
Thank you. 